je vous demande d'applaudir Megan et Coma, du groupe Megan Group de Hello. Hi. <laughs> Bonjour. Hi. Um... We're made in Kopubitnik. Uh, this is Doma. My name is Carmen. We're really happy to be here. Thanks for having us. Um, Merci de nous recevoir. And we'd like to show you a nous series vous of works. We don't quite know de how many. We've been kind of um, changing the slides, so we'll have to see si what peut fits. Faire um, les slides. I think um, just two words about Medien Gruppe Bitnik. Juste We're deux mots à propos du groupe Medien Gruppe Bitnik. We're based in Berlin. Nous sommes basés à Berlin. Um, now have been based for one and a half years. Depuis and environ un an et demi. On the digital, but usually nous travaillons sur le digital. Spaces, Mais d'habitude, nous travaillons sur and, les, uh, sur les like effets spatiaux. Works bots, uh, nous avons travaillé récemment code, sur, le, sur les bots. Yeah. So the first work is Notre uh, premier travail Random Darknet Chopper. Uh, consistait, we this work in 2014 consistait dans, dans notre euh, bot acheteur um, aléatoire. This was after the in 2013, après, après les révélations de Snowden, as artists, we needed to reassess en 2013, nous avons aussi Internet. ressenti le besoin de réévaluer um, notre you know, foyer culturel. Kind of Was this uh, mass surveillance thing, and we kind of felt we couldn't work there anymore, or that many of our works were too naive. And uh, nous avons trouvé so que beaucoup de nos travaux précédents avaient été peut-être un peu trop naïfs. An art space in Switzerland. Uh, we put together a show around darknet. C'est pour ça qu'en Suisse, nous avons décidé de mettre en place des, des expositions concernant la culture et la sous-culture Internet et ce qui touchait à l'intimité, l'identité, la confiance. Cette exposition a, été, a reçu la contribution de nombreux artistes. Et entre so, autres, le, le fameux euh, robot qui faisait ses courses sur le Darknet. Um, which we started Donc, in autumn 2014. Euh, on a commencé en automne 2014 um, avec notre uh, Darknet Chopper. Donc euh, on voulait euh, aborder la, la question de la confiance. Comment est-ce que tu peux avoir confiance dans des réseaux chiffrés quand tu ne sais pas euh, qui sont tes interlocuteurs Comment fonctionne la confiance quand tout le monde se sent offusqué, quand tout le monde est offusqué, chiffré Et on a voulu euh, challenger la question sur le Darknet. C'est un, un sujet qui est très controversé euh, après la, la, les histoires avec Silk Road. Et donc on s'est dit que ça serait intéressant d'évaluer ces questions avec un bot. Donc comment fonctionne euh, euh, le, la confiance quand on a euh, des vendeurs et des acheteurs qui sont un peu partout dans le monde. Donc on a créé ce bot euh, qui s'appelle le euh, Random Dark, Darknet Shopper euh, qui a un revenu euh, euh, hebdomadaire de 100 dollars en bitcoin. Et euh, on voulait qu'il aille dans les, les, les marchés les plus euh, importants du Darknet. À ce moment-là, c'était Agora. Et euh, qu'il sélectionne de manière euh, euh, randomisée un article, qu'il l'achète et qu'il l'envoie à une adresse euh, où on pourra le réceptionner sans qu'on interfère dans cette décision. Donc on avait euh, 12 euh, vitrines vides euh, qu'on euh, voulait remplir après 12 semaines qui était la durée de notre euh, euh, exposition. C'était plutôt simple. Donc on avait un, un Firefox euh, en remote qui était connecté euh, euh, à notre vitrine et on pouvait choisir euh, une catégorie. 
euh, de manière randomisée, prendre tous les, les éléments en dessous de 100 dollars et euh, voilà, il pouvait euh, euh, appuyer sur le bouton acheter, ensuite envoyer un message automatisé euh, et chiffré au vendeur, payer en bitcoin les frais. Donc, euh, euh, avec le temps, on voulait avoir euh, l'intégralité euh, du paysage euh, au niveau du Darknet. Il y avait énormément de discussions euh, au niveau des médias. On parlait du Darknet et des choses qu'on pouvait y acheter. Et on ne pensait pas que c'était vrai. On voulait vraiment euh, l'essayer nous-mêmes et on voulait voir euh, ce qu'on pouvait avoir. La première chose... Euh, qu'on a acheté, c'était euh, des, des, des clés euh, master, euh, un set de clés, euh, habituellement euh, utilisé par les pompiers en, au Royaume-Uni pour ouvrir des, euh, des endroits publics, donc des portails, des garages, des, des lieux de stockage. Donc, on ne savait pas si euh, c'était vrai ou pas, mais voilà, on aime beaucoup euh, cet objet parce qu'on se dit, ouais, on va pouvoir ouvrir des portes au Royaume-Uni. Le deuxième élément, euh, ce furent des cigarettes d'Ukraine, donc euh, voilà, euh, à la euh, Darknet, donc euh, pas de, sans payer les taxes sur le tabac qui sont appliqués en Union Européenne. Euh, donc voilà, c'était à peu près 35 dollars US à ce moment. La troisième semaine, on a eu ce magnifique sac Louis Vuitton pour 95 dollars US. Donc, si on parle de confiance, voilà, ça c'est le seul objet qui n'a jamais été délivré, mais le vendeur nous a renvoyé les bitcoins, il n'a pas pu délivrer, donc il nous a rendu les bitcoins. Donc ça a marché aussi. Ensuite, on a reçu le Seigneur des Anneaux, la, la collection de Tolkien, en format PDF pour un dollar qu'on a imprimé, donc plusieurs milliers de pages. Ensuite, le, le deuxième élément ultra digital, euh, voilà, Visa Platinum, une superbe carte envoyée euh, pour 35 dollars de Thaïlande. C'était une visa euh, prépayée. Donc on a reçu le numéro de carte Visa, la date d'expiration, le nom et le cryptogramme visuel qu'on a au dos de la carte. Et on a, on l'a pas Then, utilisé. Uh, six week, uh, Ensuite, sixième semaine, uh, notre uh, chopper uh, a sélectionné 10 pilules d'ecstasy uh, jaune uh, avec un logo Twitter uh, dessus, envoyé d'Allemagne pour 48 dollars vers la Suisse, et uh, elles sont arrivées. We took them as a title for the talk also because on a utilisé ça pour uh, titrer notre um, présentation parce qu'on aime, yeah. euh, yeah. like yeah. aime beaucoup le nom. questioning on a eu voilà, un questionnement. Euh, euh, le, le questionnement légal euh, est venu euh, euh, nous, nous, voilà, qu'est-ce qui se passe si c'est un robot qui a acheté euh, des informations illégales que, euh, voilà, Le Guardian a publié euh, un article en, de, en disant qui est responsable lorsqu'un robot achète de l'ecstasy sur le Darknet Est-ce que c'est la personne qui a programmé le robot Est-ce que c'est la personne qui a exécuté le robot Est-ce qu'on peut mettre un robot en prison, un, un bot en prison, s'il a commis un crime 
Et euh, qu'est-ce qui se passe si euh, le code a été écrit par plein de, de personnes différentes Un algorithme qui est étendu. Mais bon, question sans réponse. Donc notre bot continue à, à faire son, ses emplettes en achetant des, euh, une paire de Nike, euh, édition limitée pour 75 dollars. Si on convertit avec la valeur du Bitcoin actuel, on serait au-dessus de 3000 dollars. Euh, mais à ce moment-là, c'était 75 dollars. Ensuite, on a reçu une euh, casquette avec une caméra intégrée. Donc voilà, on voit le petit rond euh, qui est euh, une caméra intégrée. Euh, ceci a été envoyé des États-Unis pour 99 dollars US. Ensuite, la prochaine source que j'ai beaucoup aimée, c'était une lettre euh, d'Ikoi, euh, une lettre d'un service qui venait d'Australie qui a été envoyé à notre centre d'exposition en Suisse. Et c'est une lettre vide. Donc c'est en fait pour euh, tracer euh, le système postal, pour vérifier si le système fonctionne, si vous pouvez re, euh, recevoir des emails. Euh, Peut-être que quelqu'un l'ouvre. Donc... Euh, Uh, your postal box. And to voilà. test that, you can Donc pour tester, tactiques Uh, the next item was a Sprite stash can. Um, you probably know this. This is a soda can, an empty soda can, um, constructed to weigh the same as a, as a full one, and you can screw the top on. So you can place whatever you want inside, and it's hidden away. Then the next one, uh, diesel mangins, a replica from voilà, prochain, euh, prochain item, c'était voilà, une réplique de jean euh, connu euh, um, pour euh, 75 dollars US was, um, de Singapour. Et la dernière information qu'on a récupérée, c'est un scan euh, en haute résolution d'un passeport hongrois pour faire des vérifications um, en ligne d'identité. Donc ici, euh, vous pouvez voir euh, comment on a présenté les différents items. Et donc, euh, ça a très bien marché jusqu'au moment où on, on a décroché l'exposition en, en janvier. Et ensuite, euh, on a fermé euh, notre exposition et euh, le, 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 le juge a saisi tout notre travail. Euh, et voilà, on a été un peu confus euh, en lisant cet article. Um, yeah. Voilà, un robot euh, acheteur de drogue a été arrêté en Suisse. Um, so we were a bit confused in the first moment because of the timing. So after Nous étions un peu confus au début parce que cela mettait un terme à l'ensemble de notre travail, mais mais ce qui leur posait problème essentiellement, c'était pas tant le, le Darknet Shopper, mais surtout la drogue qui avait été achetée. Éventuellement, peut-être aussi le passeport et la carte bancaire. Mais en fait, la question était véritablement de savoir qui était responsable dans ce genre de situation. Est-ce que c'était le... est -ce les personnes qui avaient travaillé au musée, le musée lui-même qui était responsable Même si cela a été fait automatiquement, comment trouver un responsable Aucune entité légale ne pouvait être véritablement punie. Aussi, pour protéger le personnel du musée, nous avons dit non, je pense que si vous 
nous avons, nous avons déclaré bien haut et fort que s'il y avait quelqu'un à blâmer, ce serait nous. And, uh, we were summoned for an interrogation, uh, which was really interesting. Um, there we learned that the drugs actually contained MDMA. Uh, so the police had tested them and confirmed that they uh, did. I mean, like we knew through the ratings on the drugs, <laughs> on the darknet markets, that I mean, like this stuff was good. But then we, um, we kind of had to discuss, you know, um, or we kind of tried to explain what we were, that we were trying to raise these questions in public through a public, you know, publicly accessible art piece uh, because we felt it very important that we talk about these things. Um, nevertheless, uh, the public prosecutor decided to destroy the drugs, um, which was very unfortunate. We, of course, claimed they were an art piece. So you're destroying an art piece here? And our lawyer was also kind of, you know, referencing all other artworks which involve drugs, like yeah. from like the whole history? Yeah. Um, but we did receive the whole work back in the end, except for the drugs, and uh, all charges were dropped against us um, and the public prosecutor um, wrote a very nice um, letter saying that we actually were allowed to break certain laws to raise certain questions within society without naming, specifically naming freedom of art. Yeah. So basically our understanding of why they kind of sees the whole thing is what that they were kind of afraid what the next artist would do so the first one you know buys it the second one takes it as a performative act and the third one gives it to the audience you know and it's kind of clear that they need to um, draw a line So, yes. So the, so the question about responsibility was not kind of solved. No, we here. still have, yeah. No. Yeah. So um, we kind of then continued with um, this question of um, bots and the mechanical. Unfortun um, gaze. Malheureusement, oh. on a un petit problème audio, okay. donc uh, on vous laisse uh, la Long suite uh, en anglais jusqu'à ce que le problème <laughs> um, soit résolu. No, uh, well, similar. No. Um, a year later, no, the same year, we were asked to um, do a public art piece, uh, which is always the case in Switzerland when uh, public buildings are built, uh, part of the, the money has to go into an art piece. And usually that art piece is sculptural. Um, it can be a sculpture in the lobby or... A sculpture in public space. Uh, it should, there's like d different kind of... Uh, things you need to address. Um, there's, I mean, like the public art piece should work for 30 years, should be sustainable. So it's mostly made out of stone. Yeah. So for us as digital artists, donc pour um, nous, um, very, voilà, comme uh, artiste uh, du digital, um, c'était vraiment une question intéressante. Was or is the house for electronic arts in Basel, also Switzerland? So for us, the question was, how, how can we talk about digital? Um, topics, but not using digital media. And and we ask ourselves: Is there kind of is there a way of? I mean, like we we thought a lot about architecture and software and how basically the software you use is also in, in infecting or yes. the architecture which is built. And and since this is all software, but what we have never seen is basically a software error kind of, you know, um, so we ask ourselves, is it possible to build or is it funny to build like a software error into stone? And um, we, we kind of had to try that. Yeah, we, we had to try that. So, so we <laughs> took a picture of, of the place of this house and, and basically glitched it um, through a small script and told them to rebuild it. And, um, yeah. Donc, this so, is how it looks now. This voilà à quoi ça ressemble maintenant. Like voilà um, à quoi ressemble so le building aujourd'hui. Yeah, Donc, they, voilà, um, on peut voir. Uh, 
sur ces images. And it kind of, it kind of, um When you stand there, it kind of gives you a surreal quand on est là, on a vraiment l'impression d'avoir un, on a un sentiment un peu surréaliste euh, en voyant ce carré sur la façade. On n'est pas sûr si euh, c'est un problème qui vient des yeux ou si c'est euh, le bâtiment. Bon, en se rapprochant, ensuite on voit... Euh, on voit de quoi il s'agit. Voilà. Et le, ce glitch nous, nous montre, nous révèle des informations. Donc, euh, et les gens nous demandent, voilà, comment fonctionne, comment fonctionne les tui la tuyauterie. Euh, et c'est euh, la même chose avec un glitch software. Comment euh, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut comprendre euh, le software en lui lançant euh, euh, des flèches um. Then we... Ensuite, <rire> oui, il faut qu'on discute de, de quoi on va parler. Donc on va passer à un des projets parce qu'on n'a plus le temps de, de vous le couvrir. Je pense que euh, la dernière chose qu'on aimerait vous montrer rapidement, c'est euh, très récent. On n'est pas encore... Euh on est encore, kind of on est encore euh, assez impressionné so par, we par ça. To, um, Donc cette année, on nous a demandé de faire un livre sur notre travail. Of, um, Et euh, um, on s'est senti... Euh, on a senti que c'était vraiment une tâche difficile parce que d'habitude, on fait des sites web et les sites web, on peut les modifier, on peut les éditer. Et maintenant, d'un coup, on fait un livre. Et un livre, c'est imprimé, c'est là. Et euh, c'est compliqué. Et une fois qu'on a décidé de faire ça, comment on s'est dit comment est-ce qu'on peut retirer l'aspect statique euh, du livre Donc, euh, on, pour euh, avoir les designers du livre, on a pensé que euh, le titre devrait être du code. Peut-être que euh, par le biais du titre, on peut éventuellement injecter euh, du code euh, dans des sites différents. Parce que voilà, les livres, on peut les acheter en ligne. Donc on s'est dit voilà, de prendre euh, du code script, alert, euh, Median Group Bitnik script. Donc, normalement, on ne peut pas euh, euh, utiliser de script Java dans des, euh, dans des commentaires euh, Facebook, par exemple, puisque c'est parsé et euh, c'est retiré et euh, le site n'exécutera pas le code. Mais c'est euh, tellement euh, profondément dans le, ancré dans les bases de données. On s'est dit, bon, ça va peut-être euh, sortir au bout d'un moment et, euh, et s'afficher. <rire> Et euh, le livre est sorti euh, en septembre, et en octobre, on a réalisé que euh, Walter Koenig, qui est un grand revendeur de livres euh, artistiques, avec un, un énorme site web pour la vente en ligne, et on voit que ça a marché. Donc si on cherche Medium Group, Medium Group Bitnik sur le site internet, et si vous, vous allez sur le catalogue pour l'ouvrir, on voit le message d'erreur euh, suite à l'exécution du code. So. Donc, euh, ça c'est plutôt, euh, plutôt OK. Sur euh, d'autres sites, ça, 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 ça casse le, le, lien sur le, euh, le lien pour acheter le livre, ce qui n'est pas du tout dans notre intérêt. Ici, vous pouvez toujours l'acheter. Et voilà, ici on a euh, tous les screenshots qu'on a fait euh, sur différents euh, sites. Et donc on voit euh, le résultat et tous les jours euh, on en a plus, on a plus d'exemples. Et voilà, on peut vous montrer euh, une petite vidéo avec euh, plusieurs de ces exemples. Voilà, euh, je ne sais plus ce qu'on va voir, je crois que c'est eBay. Ah. 
Yeah, this is eBay. Donc ça c'est eBay. So, eBay.co.uk. Donc eBay.co.uk et voilà le message d'erreur. And this only worked on on or they already fixed it so somebody made a bug report. Quelqu'un l'a déjà fixé donc ça a été résolu. J'aime bien celui-ci aussi. Même effet. Voilà. <rire> On peut le répéter à volonté. Top. Yeah, thank you. Thanks. Merci beaucoup. Thank you both very much. Um, I'm very happy that the output was recovered. Uh, the question is, would you let him spend more Bitcoin at this point? Um, we have five minutes for very short Q&A. Nous avons cinq minutes éventuellement pour des questions. Number two. Uh, very cool talk, thanks. Um, I'm from Switzerland. Très conférence, so merci. Je suis de Suisse. You got dropped with the charges. How much you <coughs> got for the charges if you would not drop them? Do you know? Quelle pénalité auriez-vous pris uh, si vous n'aviez pas coopéré avec le procureur? And I mean, like 10 ecstasy pills. Uh, pour and 10 pilules d'ecstasy. We were totally okay to take this fine. Oh, on aurait de toute façon été OK pour prendre cette amende. Ça aurait été juste une amende, parce qu'en en Suisse, d'après notre avocat, ça aurait été considéré comme un usage personnel. Ce n'est pas la même chose si vous revendez. Mais ça aurait été une petite amende. Nous aurions pu payer. And then the program buys it, makes you actually responsible, right? Mais est-ce que le fait d'écrire le code vous-même vous a rendu responsable Le problème était que d'habitude, au moins en, en Suisse, la possession de drogue nécessite qu soit, que la drogue soit trouvée sur votre personne ou dans un, un espace qui vous appartient, un espace personnel. Le problème, c'est que dans ce process, nous n'avions absolument pas touché la, la drogue. Et donc, on ne pouvait pas considérer que la drogue était en notre possession. C'est pourquoi il avait fallu que nous déclarions que c'était à nous et que nous serions prêts à assumer les responsabilités. Autre question Dernière question, est-ce que la, la plomberie fonctionne, donc la tuyauterie et la réponse, oui, puisque ça fonctionne, puisque euh, architecturellement, euh, ce bâtiment était euh, pour du stockage, pour des, des, euh, des, des denrées sèches. Donc les piliers supportaient le, la construction. Et euh, donc on avait euh, une isolation entre les piliers. Et, euh, donc les, les voilà, l'architecte n'aimait pas, donc euh, il voulait euh, laisser les piliers parce qu'il trouvait que le bâtiment était bien comme ça, et donc ils ont mis des, des faux piliers euh, derrière la façade. Donc on pouvait prendre les, les piliers vides, les couper et mettre la tuyauterie à l'intérieur. Donc celui qui est visible, effectivement, est un fake, mais le vrai est à l'intérieur du pilier. Voilà comment ça fonctionne. Derniers applaudissements. Euh, merci beaucoup d'avoir suivi cette traduction. On s'excuse pour les petits problèmes techniques qui n'étaient euh, pas de notre ressort, malheureusement. Euh,